அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் கிரண் ஐஏஎஸ் அகாடமி ஏற்கனவே நாம் வந்து சிக்ஸ் ஜியாகிரபியில் பார்ட் ஒன் அப்படின்ற லெசனை பார்த்தோம் இப்போ வந்து அதோடைய கண்டினியூஸ் தான் பார்ட் டூவை பார்க்க போகிறோம் பார்ட் ஒன்னு பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் கீழே லிங்க் கொடுத்துருக்குறேன் அதை போய் பாருங்கள் அதை பார்த்தா தான் உங்களுக்கு பார்ட் டூக்கான அர்த்தங்கள் புரியும் ஏன்னா பேரண்டம் மற்றும் சூரிய குடும்பம் இந்த லெசன்ல இருந்து கண்டிப்பா எல்லா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கும் இந்த லெசன்ல இருந்து கேள்வி வந்து நேருக்கு அதனால நம்ம வந்து இந்த லெசனை கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்து படிக்க வேண்டிய கட்டாயத்துல இருக்கிறோம் இப்ப நம்ம ஏன்னா ஏற்கனவே சிலபஸ் எல்லாத்தையும் மாத்திட்டாங்க அதனால அதுல இருந்து இந்த லெசன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கோள்கள் பற்றிய ஒரு பார்வை அப்படின்ற ஒரு டாபிக் வைசா வச்சு இப்ப இந்த லெசனை நம்ம பார்க்கலாம் சூரியனை மையமா கொண்டு எட்டு கோள்கள் சுத்தி வருதுன்றத பார்த்தோம் புதன் வெள்ளி புவி செவ்வாய் வியாழன் சனி இவரனஸ் நெப்டியூன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூரியனை மையமா கொண்டு இந்த எட்டு கோள்களுமே நீள்வட்ட பாதையில் சுத்தி வருது இந்த கோள்களை ஆர்டர் பண்ண சொல்லி எக்ஸாம்ல கேட்பான் வரிசைப்படுத்த சொல்லி எக்ஸாம்ல கேட்பான் என்னன்னா புதன் வெள்ளி புவி செவ்வாய் வியாழன் சனி இவரனஸ் நெப்டியூன் அப்படின்ற எட்டு கோள்கள் சூரியனை வச்சு சுத்தி வருது இது எப்படி நாம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புக்ல ஒரு அவங்களே ஒரு ஷார்ட் கட் சொல்லியிருக்காங்க புது வெள்ளம் புவியில் செலுத்தினால் விவாதம் சண்டை யுத்தம் நெருங்காது அப்படின்னு புக்லேயே ஒரு ஷார்ட் கட் கொடுத்துருக்கிறாங்க ரொம்ப அருமையான ஷார்ட் கட் புது வெள்ளம் புவியில் செலுத்தினால் விவாதம் சண்டை யுத்தம் நெருங்காது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க புது அப்படின்றதுல அதுக்கு வந்து புதன் அப்படின்ற அர்த்தம் வெள்ளம் அப்படின்றதுல அது வந்து வெள்ளி புவியில் அப்படின்னா புவி தான் செலுத்தினால் அப்படின்னு இருக்குல்ல அது வந்து செவ்வாய் விவாதம் அப்படின்றது வியாழன் சண்டை அப்படின்றது சனி யுத்தம் அப்படின்றது யோரனஸ் செலுத்தினால் அப்படி நெருங்காது அப்படின்றது நெப்டியூன் அதாவது புது வெள்ளம் புவியில் செலுத்தினால் விவாதம் சண்டை யுத்தம் நெருங்காது இந்த எட்டு கோள்களுக்கான ஒரு ஷார்ட் கட்டு தான் இந்த புவி வெள்ளம் புவியில் செலுத்தினால் விவாதம் சண்டை யுத்தம் நெருங்காது அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த எட்டு கோள்களுமே ரெண்டு வகையா பிரிக்கிறான் ஒண்ணு உட்புற கோள்கள் வெளிப்புற கோள்கள் அப்படின்னு ரெண்டு வகையா பிரிக்கிறாங்க உட்புற கோள்கள்னா அந்த பஸ்ட் நான்கு கோள்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா அதுதான் உட்புற கோள்கள் எது எதெல்லாம் உட்புற கோள்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா புதன் வெள்ளி புவி செவ்வாய் இந்த நாலுமே என்னது உட்புற கோள்கள் உட்புற கோள்களுக்கு மற்றொரு பெயர் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா புவி நிகர் கோள் அப்படின்னு சொல்லணும் ஏன்னா இந்த நான்கு கோள்களுக்குமே சூரியனுக்கு கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ்ல தான் இருக்கு அதனால வந்து இந்த நான்கு கோள்களுக்குமே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா திடக்கோள்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த நான்கு கோள்களுக்குமே என்ன ஆகும்னா திடக்கோள்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வெளிப்புற கோள்கள் அப்படின்னு இருக்கு அது எது எதுனா வியாழன் சனி யுவரனஸ் நெப்டியூன் அடுத்த நான்கு கோள்கள் அது வந்து வெளிப்புற கோள்கள் வெளிப்புற கோள்களுக்கு மற்றொரு பெயர் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா வியாழ நிகர் கோள்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இது சூரியனை விட்டு ரொம்ப தள்ளி இருக்குது இங்க வந்து பனி ரொம்ப அதிகமா இருக்கிறதுனால இது வந்து வாயு கோள்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப வந்து உட்புற கோள்கள் வெளிப்புற கோள்கள்னு ரெண்டு டைப்பா பிரிச்சிருக்காங்க அதுக்கு அடுத்தபடியா பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கோள்களையும் ஒவ்வொரு சிறப்பம்சத்துல இப்ப நாம பார்க்க போறோம் இப்ப புதன் புதன் அப்படின்னு கோளை எடுத்துக்கீங்கன்னா சூரியனுக்கு மிக அருகில் சுத்தக்கூடிய கோள் எதுனா புதன் தான் சூரியனுக்கு மிக அருகில் சுத்தக்கூடிய கோள் வந்து எதுனா புதன் தான் கோள்களிலே மிக சிறிய கோள் எதுன்னு கேட்டாங்கனாலும் புதன் தான் அதாவது சூரியனுக்கு மிக அருகில் இருக்கக்கூடிய கோள் எதுனா புதன் தான் கோள்களிலே மிகவும் சிறிய கோள் எதுன்னு கேட்டாங்கனா புதன் தான் புதனுக்கும் சூரியனுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தூரம் எவ்வளவு கேட்டாங்கன்னா ஐம்பத்தி ஏழு புள்ளி ஒன்பது மில்லியன் கிலோமீட்டர் அதாவது புதனுக்கும் சூரியனுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் அந்த தூரம் எவ்வளவுனா ஐம்பத்தி ஏழு புள்ளி ஒன்பது மில்லியன் கிலோமீட்டர் புதன் வந்து சூரியனை எவ்வளவு சுத்தி வர எவ்வளவு காலம் ஆகும்னு கேட்டாங்கன்னா எண்பத்தி எட்டு நாட்கள் எயிட்டி எயிட் டேஸ் ஆகும் அதாவது சூரியனை புதன் சுத்தி வர அந்த ஆகும் காலம் எவ்வளவு கேட்டாங்கன்னா எண்பத்தி எட்டு நாட்கள் புதன் பொதுவாவே எல்லா கோள்களுக்கும் தற்கு வச்சு காலம் இருக்கும் அப்ப புதன் தன்னைத்தானே சுத்தி கொள்ள ஆகும் காலம் எவ்வளவு கேட்டாங்கன்னா ஐம்பத்தி எட்டு புள்ளி ஏழு நாட்கள் புதன் தன்னைத்தானே சுத்தி கொள் சுத்தி கொள்ள ஆகும் காலம் எவ்வளவு கேட்டாங்கன்னா ஐம்பத்தி எட்டு புள்ளி ஏழு நாட்கள் ஆகும் புதனுக்கு துணை கோள்களே இல்லை வேற என்னென்ன புதன்ல சிறப்பம்சம் இருக்குன்னா புதன்ல வந்து வளிமண்டலம் கிடையாது 
வாயுக்களோ நீர்களோ அங்க இல்ல புதனுக்கு வளிமண்டலம் கிடையாது வாயுக்களோ நீரோ அங்க கிடையாது அதனாலதான் புதன் கோள்ல வந்து பகல் நேரத்துல அதிக வெப்பமாகவும் குள இரவு நேரத்துல கடும் குளிராகவும் இருக்கும் இதுதான் புதன் புதனை பத்தி வேற என்ன துணை கோள்கள் கிடையாது புதன் எப்ப நம்ம பார்க்கலாம் வெறும் கண்களால புதன் கோளை நம்ம பார்க்க முடியும் எப்பனா அதிகாலை பொழுதிலும் அந்தி பொழுதிலும் நம்ம வெறும் கண்களால புதனை பார்க்க முடியும் அதிகாலை பொழுதிலும் அந்தி பொழுதிலும் பார்க்கக்கூடிய கோள் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா புதன் சொல்லணும் ஏன்னா இது புதனுக்கும் வெள்ளிக்கும் வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் அதிகாலையிலும் மாலையிலும் பார்க்கறது வந்து வெள்ளி ஆனா புதன் வந்து அதிகாலை பொழுதிலும் அந்தி பொழுதிலும் இந்த வார்த்தைகளை குறித்தே கேட்டாங்கன்னா எக்ஸாம்ல வந்து புதன் அப்படின்னு தான் அடிக்கும் அடுத்தபடியா நம்ம பார்க்கக்கூடிய கோள் வந்து வெள்ளி மிகவும் வெப்பமான கோள் மிகவும் வெப்பமான கோள் நிலாவுக்கு அடுத்தபடியா பிரகாசமாக ஒளிக்கும் ஒளிரும் கோள் எதுனா வெள்ளிதான் நிலாவுக்கு அடுத்தபடியா விண்ணில் பிரகாசமாக ஒளிரும் கோள் எதுனா வெள்ளிதான் வெள்ளி வந்து பொதுவாகவே நான் ஏற்கனவே பஸ்ட் கிளாஸ்ல சொல்லியிருக்கேன் புதனையும் சாரி வெள்ளியும் யோரனசையும் தவிர மீது எல்லா கோள்களுமே எதிர் கடிகார திசையில தான் சூரியனை வளம் வருதுன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஆனா வெள்ளியும் யூரனஸ் மட்டும் கடிகார திசையில சுத்தி வருது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அப்ப வெள்ளிக்கும் சூரியனுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் அந்த தூரம் எவ்வளவு கேட்டீங்கன்னா நூத்தி எட்டு புள்ளி ரெண்டு மில்லியன் கிலோமீட்டர் வெள்ளி சூரியனை சுற்றி வரும் ஆகும் காலம் எவ்வளவு கேட்டாங்கன்னா இருநூத்தி இருபத்தி நாலு புள்ளி ஏழு நாட்கள் வெள்ளி வந்து சூரியனை சுற்றி வர ஆகும் காலம் எவ்வளவு கேட்டாங்கன்னா இருநூத்தி இருபத்தி நாலு புள்ளி ஏழு நாட்கள் வெள்ளி தன்னைத்தானே சுத்தி கொள்ள ஆகும் காலம் எவ்வளவு கேட்டாங்கன்னா இருநூத்தி நாற்பத்தி மூணு நாட்கள் வெள்ளி தன்னைத்தானே சுற்றி கொள்ளும் ஆகும் காலம் எவ்வளவு கேட்டாங்கன்னா இருநூத்தி நாற்பத்தி மூணு நாட்கள் வெள்ளிக்கு துணைக்கோள்கள் கிடையாது அப்ப புதனுக்கும் துணைக்கோள் கிடையாது வெள்ளிக்கும் துணைக்கோள்கள் கிடையாது வெள்ளி சூரியனிடமிருந்து இரண்டாவது கோளா இருக்கு நல்லா இந்த ஒரு விஷயத்த நல்லா திங்க் பண்ணணும் சூரியனுக்கு மிக அருகில் உள்ள கோள் வந்து புதன் ஆனா வெள்ளி வந்து வெப்பமான கோள் அப்படின்னு சொல்றோம் ஏன் ஏன்னா இப்ப பாத்துங்க சூரியனுக்கு மிக அருகில் உள்ள கோள் புதன் தானே அப்ப புதன்ல தானே சூரியனோட எல்லா வெப்பமும் புதனுக்கு தானே பஸ்ட் படம் ஆனா வெப்பம் மட்டும் ஏன் வந்து வெப்பமான கோள்னு வெள்ளிய சொல்றோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வெள்ளியில வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமா இருக்கு அதனாலதான் அது வெப்பத்தை வாங்கி உட்கிருக்குது வச்சுக்குது வெளியில அனுப்ப மாறுது அப்ப வெள்ளியில கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கிறதுனாலதான் வெள்ளி வந்து மிகவும் வெப்பமான கோளா இருக்கு வெள்ளி வந்து புவி பூமிய ஒத்த அளவுல அப்படி இருக்கும் பூமியில என்ன இருக்கோ அதே அளவுல வெள்ளியில இருக்கிறதுனால புத பூமியும் வெள்ளியும் வந்து இரட்டை கோள்கள் இரட்டை சகோதரிகள் அப்படின்னு அழைப்பாங்க வெள்ளியும் பூமியையும் இரட்டை கோள்கள் என்று அழைப்பாங்க அப்ப இரட்டை கோள்கள் என்று சொல்லக்கூடிய கோள் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா பூமியும் வெள்ளியும் தான் வந்து என்னது இரட்டை கோள்கள் அப்படின்னு சொல்லணும் இது வந்து கடிகார திசையில இருந்து சுத்துது அதாவது கிழக்கிலிருந்து மேற்கு பக்கமா சூரியனை வளம் வருது இதுல வந்து இதுக்கு வெள்ளிக்கு வந்து வீனஸ் அப்படின்னு மற்றொரு பெயர் உண்டு அதாவது ரோமானிய கடவுள் அன்பு அழகையும் குறிக்கும் அந்த ரோமானிய கடவுளுடைய பெயர் தான் வீனஸ் அதைத்தான் வந்து வெள்ளியில வந்து வெள்ளிக்கு வச்சிருக்கிறாங்க வெள்ளிக்கு வந்து சிறப்பம்சங்கள் என்ன நினைச்சுங்க காலையிலையும் மாலையிலையும் பிரகாசமாக ஒளிரும் கோள் எதுனா வெள்ளி தான் அதனாலதான் இதை வந்து விடிவெள்ளி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விடிவெள்ளி அந்தி வெள்ளி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விடிவெள்ளி அந்தி வெள்ளி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிலாவுக்கு நிலாவுக்கு அடுத்தபடியாக விண்ணில் பிரகாசமாக ஒளிரும் கோள் எதுனா வெள்ளி தான் அடுத்தது புவி புவி வந்து மனிதர்கள் வாழக்கூடிய ஒரு கோள் அதனால அது வந்து உயிர் கோலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க புவி வந்து மனிதர்கள் வாழக்கூடிய கோள் அதனால அது வந்து உயிர் கோலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு கேட்டீங்கன்னா நூத்தி ஐம்பது மில்லியன் கிலோமீட்டர் அதாவது கரெக்டா சொல்ல போனா நூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது புள்ளி ஆறு மில்லியன் கிலோமீட்டர் நம்ம ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நூத்தி ஐம்பது மில்லியன் கிலோமீட்டர்ஸ் பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் பூமி வந்து சூரியனை சுற்றும் ஆகும் காலம் எவ்வளவு கேட்டீங்கன்னா முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு புள்ளி மூணு நாட்கள் அதான் லீவ் போரிடம் நாலு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி லீவ் போரிடமா இருந்தா அந்த அதை வந்து இதை மென்ஷன் பண்ணி தான் கனெக்ட் பண்ணி தான் போடுகிறாங்க 
அப்ப சூரியன பூமி சுத்தி வரும் ஆகும் காலம் கேட்டானா முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு புள்ளி மூணு நாட்கள்னு சொல்றோம் பூமி தன்னைத்தானே சுற்றி கொள்ளாகும் காலம் இருபத்தி மூணு மணி நேரம் ஐம்பத்தி ஆறு நிமிடம் நாலு வினாடி இருபத்தி மூணு மணி நேரம் ஐம்பத்தி ஆறு நிமிடம் நாலு வினாடி பூமி தன்னைத்தானே சுற்றி கொள்ளாகும் காலம் பூமிக்கு ஒரே ஒரு துணைக்கோள்கள் உண்டு அதுதான் வந்து என்னது சந்திரன் பூமிக்கு ஒரே ஒரு துணைக்கோள் உண்டு அதுதான் வந்து என்னதுன்னா சந்திரன் சூரியனிடம் இருந்து மூன்றாவது கோளா இருக்கு சூரியனிடம் இருந்து மூன்றாவது கோளா இருக்கிற கோழி எதுன்னா பூமி தான் அளவுல பாத்தீங்கன்னா பூமி வந்து ஐந்தாவது மிகப்பெரிய கோள் தான் அளவுல அதாவது கோள்கள் வரிசை சைஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஐந்தாவது மிகப்பெரிய கோள் அப்படின்னு சொல்றாங்க மூன்று பக்கம் நீரால் சூழப்பட்டு ஒரு பக்கம் மழையால் சூழப்பட்டது தான் பூமி அப்ப மூன்று பக்கமுமே நீரால் சூழப்பட்டதுனால இந்த பூமியை வந்து நீலக்கோள்கள் அப்படின்னு அழைப்பான் நீர்கோள்கள்னு அழைப்பான் நீலக்கோள்கள்னு சொல்லுவாங்க நீர்கோள்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரோமானிய மற்றும் கிரேக்க கடவுள்களின் பெயரால் அழைக்கப்படாத ஒரே கோள் எதுனா பூமி தான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இது ரோமானியர்கள் மற்றும் கிரேக்கம் ரோமானிய மற்றும் கிரேக்க கடவுள்களின் பெயரால் அழைக்கப்படாத ஒரே கோள் எதுன்னு கேட்பாங்க அது பூமி புவியின் துருவ விட்டம் பனிரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி பதினாலு கிலோமீட்டர் பூமியோட துருவ விட்டம் வந்து பனிரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி பதினாலு கிலோமீட்டர் நிலநடு கோட்டு விட்டம் வந்து பனிரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் புவி சூரியனை வினாடிக்கு முப்பது கிலோமீட்டர் வேகத்துல சுத்துது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் பூமியில தான் நிலம் நீர் வளிமண்டலம் காணப்படுவதால் உயிர்கள் இங்க வாழ்வதற்கு ஏற்ற சூழல் எதுல இருக்க பூமியில மட்டும்தான் இருக்கு பூமிக்கு ஒரே ஒரு துணைக்கோள்கள் மட்டும்தான் இருக்கு அதுக்கு அடுத்தபடியா நம்ம பார்க்க போற கோள் வந்து செவ்வாய் மார்ஸ் சொல்லுவாங்க அதாவது ரோமானிய போர்க்கடவுள் அவருடைய பேர் தான் மார்ஸ் அதுதான் வந்து செவ்வாய்க்கு வந்து மார்ஸ் அப்படின்னு பெயர் வச்சிருக்கிறாங்க செவ்வாய்க்கு வந்து செவ்வாய்க்கும் சூரியனுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவுன்னு கேட்டீங்கன்னா இருநூத்தி இருபத்தி ஏழு புள்ளி ஒன்பது மில்லியன் கிலோமீட்டர் செவ்வாய்க்கும் சூரியனுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவுன்னு கேட்டீங்கன்னா மில்லியன் கிலோமீட்டர் செவ்வாய் சூரியனை சுற்றி வரும் ஆகும் காலம் எவ்வளவு கேட்டீங்கன்னா நாட்கள் செவ்வாய் வந்து சூரியனை சுற்றி வரும் காலம் எவ்வளவு கேட்டீங்கன்னா அறுநூத்தி எண்பத்தி ஏழு நாட்கள் செவ்வாய் தன்னைத்தானே சுற்றி கொள்ளும் ஆகும் காலம் எவ்வளவு கேட்டீங்கன்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் முப்பத்தி ஏழு நிமிடம் செவ்வாய் வந்து தன்னைத்தானே சுற்றி கொள்ளும் ஆகும் காலம் எவ்வளவு கேட்டீங்கன்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் முப்பத்தி ஏழு நிமிடம் செவ்வாய்க்கு வந்து இரண்டு துணைக்கோள்கள் தான் இருக்கு அதாவது புதனை பார்த்தோம் துணைக்கோள்கள் இல்ல வெள்ளிய பார்த்தோம் துணைக்கோள்கள் இல்ல பூமிய பார்த்தோம் ஒரே ஒரு துணைக்கோள் அடுத்தது செவ்வாயை பார்க்கிறோம் செவ்வாய்க்கு வந்து இரண்டு துணைக்கோள்கள் இருக்கு போபஸ் டீமஸ் அப்படின்னு ரெண்டு துணைக்கோள்கள் இருக்கு செவ்வாய் செவ்வாய் வந்து சிவப்பு நிறமா இருக்கு சிவப்பு நிறமா இருக்க காரணம் என்னன்னா செவ்வாய் கோள்ல இரும்பு ஆக்சைடு அதிகமா இருக்கு இரும்பு ஆக்சைடு அதிகமா இருந்தா அது வந்து சிவப்பா இருக்கும் ஏன்னா செங்கல் எடுத்துங்க உப செங்கல் வந்து சிவப்பு நிறமா இருக்குல்ல செங்கல் சிவப்பு நிறமா இருக்க காரணம் என்னன்னா செங்கல்ல வந்து இரும்பு ஆக்சைடு இருக்கிறதுனாலதான் சிவப்பு நிறமா இருக்கு அதனால செவ்வாய் கோள்ல இரும்பு ஆக்சைடு அதிகமா இருக்கிறதுனாலதான் செவ்வாய் செவ்வாய் என்ன இது சிவப்பு நிறமா காய்ச்சலுக்குது அதனால செந்நிற கோள்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிவ செவ்வாயில வந்து பூமியை போன்றே வளிமண்டலத்துல வளிமண்டலம் செவ்வாய்க்கு வந்து வளிமண்டலம் மிகவும் மெல்லியதா இருக்கும் பூமியில எப்படி வட துருவத்துல வந்து பனி அந்த வளிமண்டலத்துல பனி உரைகள் காணப்படுதோ அதே போல செவ்வாயில என்னது வட துருவத்துல வந்து பனி உரைகள் காணப்படும் செவ்வாயில வந்து பனி செவ்வாய் கோளின ஆராய்வதற்காக இந்தியா வந்து மார்ஸ் ஆர்பிட்டர் மிஷன்ஸ் அப்படின்ற மங்கள்யான் அப்படின்ற விண்கலத்தை இருபத்தி நாலு ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு அப்ப விண்ணுல செலுத்தினாங்க இது செவ்வாய ஆராய்வதற்காக இந்தியா அனுப்பப்பட்ட மிக குறைந்த செலவில் அனுப்பப்பட்டது தான் மங்கள்யானு அதுல நம்ம வெற்றியும் கண்டுட்டோம் அப்ப செவ்வாய் கிரகத்தை ஆராய்வதற்கு விண் விண்கலங்கள் அனுப்பப்பட்ட நாடுகளின் பட்டியல்ல நாம நான்காவது இடத்துல இருக்கிறோம் பஸ்ட் வந்து ரஷ்யா யு நாசா அதுக்கடுத்தது ஐரோப்பிய விண்வெளி ஆராய்ச்சி கழகம் இதற்கு அடுத்தபடியா வந்து இந்தியா எத்தனை நான்காவது இடத்துல இருக்கு மறக்காம எங்களுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க வீடியோ எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்